வணக்கம் உலக தமிழ் அறிவாளிகளே கரோனா வைரஸ் புதிதா கரோனா வைரஸ் என்பது சீனாவிலே இருந்து உலகம் முழுதும் எண்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவி ஒரு பெரிய பீதியை மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை நாம் பல்வேறு ஊடகங்களின் வாயிலாக அறிய வந்து இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த கரோனா வைரஸ் என்பதை பற்றி சுருக்கமாக சிலவற்றை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கரோனா வைரஸ் என்பது சுவாச பாதையினையும் சுவாச உறுப்புகளையும் பாதிக்கிற ஒரு வகையான வைரஸ் குரூப்பை சேர்ந்தது அந்த வைரஸ் கூட்டங்களிலே ஏற்கனவே நான்கு வைரஸ்கள் நமக்கு அறிமுகமானவைகள் சாதாரணமாக நீர் தோஷம் என்கிற சளி பிடிக்கிறதே அந்த சளி பிடிப்பதற்கு காரணமான வைரஸ் தான் அந்த கரோனா வைரஸ் என்பது அதிலே நான்கு ஸ்டெயின்ஸ் அதாவது நான்கு வகைகள் கரோனா வைரஸ் ஏற்கனவே நமக்கு அறிமுகமானவைகள் உலகம் முழுக்கும் யாருக்கு சளி பிடித்தாலும் தும்மல் வந்தாலும் இருமல் வந்தாலும் காய்ச்சல் வந்தாலும் சளி காரணமாக கபம் காரணமாக வருகிற சுரம் இருமல் தும்மல் இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருப்பது இந்த கரோனா வைரஸ் என்கின்ற ஒரு வைரஸ் அது என்ன கரோனான்னா நம்ம தலைப்பாகை இந்த தலைப்பாக மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக இருக்கிற ஒரு வைரஸ் அது அதனால் அதுக்கு பேர் கரோனா வைரஸ் என்று பெயர் வைத்தார்கள் சரி இந்த கரோனா வைரஸ் ஏற்கனவே நான் இருக்கிற போது அதிலே பல நூறு ஆண்டுகளாக பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இருந்தாலும் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய அச்சுறுத்தலே அது ஏற்படுத்தவில்லை நான் சில நேரங்களே நிமோனியா போன்ற சில பிரச்சனைகள் சிலருக்கு வரலாம் பெரும்பாலும் அதிலே பெரிய பாதகம் பெரிய உயிரிழப்பு வரவில்லை சாரி இப்போ என்ன ஆச்சு அதிலே மூன்று புதிய வகையான கரோனா வைரஸுகள் வந்தன அது மொத்தம் எத்தனை இப்போ ஏழு வகை ஆகிப்போச்சு ஏற்கனவே நாலு அதிலே ஒன்று வந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சார்ஸ் என்று சொல்லி சீனாவில் இருந்து புறப்பட்டு எக மறுபடியும் அது உலகம் முழுக்க அச்சுறுத்தி கொண்டிருந்த ஒரு வைரஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் அதனுடைய சுருக்கம் தான் சார்ஸ் எஸ்ஏஆர்எஸ் அந்த சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோமுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு கரோனா வைரஸ் அந்த கரோனா வைரஸ் உலகத்தை எல்லாம் அச்சுறுத்தியது பிறகு கொஞ்சம் காலத்திலே அதனுடைய பீதி அடங்கி போய்விட்டது சரி அடுத்து மூன்றாவதாக அடுத்ததாக ஒன்று வந்தது ஆறாவதாக வந்த ஒரு வைரஸ் மெர்ஸ் என்கின்ற ஒரு வைரஸ் அது என்ன மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் அது மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பெருமளவிலே பாதிப்பினை உண்டாக்கிய அந்த சூடான் குவைத்து யூரோப்பியன் இந்த ஐரோ ஐரோப்பிய நாடுகளில் பல பகுதிகளில் எல்லாம் பாதிப்பை உண்டாக்கிய ஒரு வகையான வைரஸ் அதை மெர்ஸ் என்று சொன்னார்கள் இப்போது சைனாவில் இருந்து புறப்பட்டு உலகமெல்லாம் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிற ஏழாவதான ஒரு வைரஸ் அந்த கரோனா வைரஸ்லேயே ஒன்று தான் இப்போது இந்த கோவிட் நைன்டீன் அதாவது கரோனரி வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்கின்ற பெயரில் வந்திருக்கிற ஒரு நாவல் வைரஸ் என்று சொல்லுகிறார் புதிய வைரஸ் என்னென்னா அது ஒரு புதிய அந்த கரோனா வைரஸிலே ஒரு புதியது எங்கிருந்து வந்தது எப்படி வந்தது என்று அதை பற்றி உலகம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இன்றைக்கி என்ன சொல்லுகிறார்கள் அது விலங்குகளிலே இருந்து இறைச்சிகளிலே இருந்து விலங்குகளில் வாழ்கிற ஒரு வைரஸ் மனித உடம்புக்கு தொற்றி கொண்டு பிறகு மனித உடலிலே இருந்து மனித உடலுக்கு தொத்துகிற ஒரு வைரஸாக அது மாறிவிட்டது அதுதான் இப்போ ஆபத்து இந்த விலங்கு உண்பவர்களுக்கு வந்து வந்து கொண்டிருக்குமானால் அது பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோ பாதிப்பு இருக்காது ஆனால் இப்போ விலங்கிலே இருந்து மனிதனுக்கு வந்து மனிதனில் இருந்து விலங்குகளுக்கும் மனிதனில் இருந்து மனிதனுக்கும் மனிதனில் இருந்து மற்ற மனிதர்களுக்கும் பரவுகிற ஒரு வைரஸாக அது ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்து விட்டது அதுதான் இப்போ அதில் இருக்கிற ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை சரி இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து அவ்வளவு ஆபத்தானதா மக்கள் அதற்கு பீதி அடைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏனென்றால் இன்றைக்கு வைரஸ் என்று வந்து விட்டால் அதற்கு மருந்து இல்லை என்று கைவிரித்து விட்டது மேலை நாட்டு மருத்துவம் அது எல்லாருக்கும் தெரிந்தது சாதாரண மஞ்சள் காமாலை வைரஸில் இருந்து எந்த வைரஸாக இருந்தாலும் அந்த வைரஸ் தாக்கிவிட்டால் அதை குணமாக்குவதற்கு மேலை நாட்டு மருத்துவத்திலே மருந்து இல்லை என்பது உலகம் முழுக்க அறிந்த ஒரு உண்மை ஒன்றே மருந்து இல்லை மருந்து இல்லை நம்ம ஏன் பயந்துக்கிறோம் இப்போ மஞ்சள் காமாலை கூட தான் மேலை நாட்டு மருத்துவத்திலே மருந்து இல்லை உடனே நம்ம பயந்துக்கிறோமா இப்போ பி மஞ்ச மஞ்சள் காமாலை தாக்கிவிட்டால் பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது உயிரிழப்பை ஏற்படுத்துகிறது உடனே பி மஞ்சள் காமாலை பற்றி நம்ம அவ்வளோ பயப்படுறோமா இல்லை ஆனால் இதை பற்றி மட்டும் அவ்வளோ பயமும் அவ்வளோ பீதியும் ஏன் வந்தது என்றால் இது பரவுகிற விதம் இப்போ மஞ்சள் காமாலை பரவுதுன்னா அது சிறுநீரலை தொடுவதனால அவருடைய எச்சிலோடு தொடர்பு கொள்வதனால அல்லது உடல் உறவினாலே அது பரவுகிறது இது இல்லைன்னா பரவாது அது ஆனால் இந்த கரோனா வைரஸ் அது வந்து ஒரு நீர் தோஷத்தை சார்ந்த வைரஸாக இருப்பதனால நாம் தும்புற போது இரும்புற போது 
அந்த வாயில இருந்து வெளியே வருகிற சிறு சிறு நுண் நீர் திவளைகள் வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் அந்த டிராப்லெட்ஸில் இருந்து தொத்தி கொண்டு காற்றிலே பரவி அதை ஒருவன் சுவாசித்தால் அவனுக்கு வந்துவிடும் அப்போ இந்த காற்றிலே பரவுகிற காற்றில் என்ன காற்றில் எப்படி பரவுகிறது அந்த நீர் திவளைகளில் தொத்தி கொண்டு பரவுகிற ஒரு வைரஸ் அதனால தான் இது யாரெல்லாம் அதில் தொடர்பு கொள்ளுகிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் இது தொத்தி கொள்ளுகிறது அதுதான் பயம் சரி இது அவ்வளவு பெரிய உயிர்கொல்லி வைரஸாக இருந்தால் இல்லை இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு விளங்கிவிடும் அவ்வளவு அச்சுற வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவையற்ற பீதிக்கு முதலில் மக்கள் ஆளாகக்கூடாது என்பதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் ஆனால் அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் என்று வள்ளுவன் சொல்லுவான் எதற்கு பயப்படணுமோ அதற்கு பயப்பட வேண்டும் எதற்கு பயப்படக்கூடாதோ அதற்கு பயப்படக்கூடாது பயப்பட வேண்டியதுக்கு பயப்படுவது தான் அறிவாளின்னு சொல்லுவான் ஆனால் இதற்கு எவ்வளவு பயப்பட வேண்டும் இதற்கு ஏன் பயப்படக்கூடாது அதை தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ அது என்னென்றால் என்றால் இந்த வைரஸ் சீனாவிலே இந்த நேற்றைய கணக்கெடுக்கப்படி எண்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சீன நாட்டினுடைய கணக்கெடுப்பு சொல்லுகிறது அவர்களே எடுத்த கணக்கெடுப்பு எவ்வளவு பேர் உயிரிழப்பு நேர்ந்திருக்கிறது என்றால் மூவாயிரம் பேருக்கு ஏறத்தாழ உயிரிழப்பு நேர்ந்திருக்கிறது என்று சொல்கிறார் எண்பதாயிரம் பேரிலே நாற்பதாயிரம் பேருக்கு மேல் அவர்கள் அதிலே இருந்து குணமடைந்து சென்று விட்டார்கள் ஒரு மூவாயிரம் பேர் தான் இறந்திருக்கிறார்கள் என்றால் எத்தனை விழுக்காடு இறந்திருக்கிறார்கள் எவ்வளவு என்றால் மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சு விழுக்காடு தான் மக்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் அப்போ இது பெரிய யாராருக்கெல்லாம் தொத்திக்குதோ அவங்கெல்லாம் செத்துருவாங்கன்ற மாதிரி ஒரு மக்களிடத்திலே ஒரு தேவையற்ற பயம் அப்படி அல்ல சரி அப்போ என்ன அதுக்கு செய்ய வேண்டும் பார்ப்போருக்கெல்லாம் தொத்தி கொள்ளுமா எப்படி தொற்றும் அது தொற்றுகிற வகைகள் என்ன அதில் இருந்து எப்படியெல்லாம் நாம் விடுபட வேண்டும் இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது நான் சைனாவை ஒரு உதாரணத்தை காட்டினேன் அதே போல் சவுத் கொரியாவில் சற்று ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே பீதிக்கு பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் அந்த ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டவர்களிலே உயிரிழப்பு எத்தனை பேருக்கு ஏற்பட்டது என்று பார்த்தால் ஒரு முப்பத்தாறு பேருக்கு தான் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது பல நாடுகளிலே இப்போ மலேசியாவிலே இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அண்மையில் இந்தியாவிலும் வந்துவிட்டது என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் அங்கே எல்லாம் ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு உயிரிழப்பு கூட இன்று வரையில் பதிவு செய்யப்படவில்லை இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பேசி கொண்டிருப்பது ஆறு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கு இன்றைய இருக்கிற கணக்கெடுப்பை நான் சொல்லுகிறேன் ஆனால் அதுவே ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேல் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஈரான் நாட்டில் ஒரு நூற்றி பதினேழு பேர் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது இட்டாலியில் மூவாயிரம் பேருக்கு மேல் பீடித்திருக்கிறது அங்கே நூற்றி எட்டு பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் அப்போது அது அதே அந்த சீதோஷ நிலையிலே அந்த ஈக்குவாற்றில் அதே நிலையிலே இருக்கிற பகுதிகளிலே தான் அது அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்கிறது இந்த ஊகான் இந்த இட்டாலி அதே மாதிரி அந்த ஈரான் இந்த பகுதிகளிலே தான் இது பெருந்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோ தவிர மற்ற பகுதிகளில் எல்லாம் அது அமெரிக்காவிலும் பரவி இருக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவிலும் பரவி இருக்கிறது ஆனால் அங்கெல்லாம் அவ்வளோ பெரிய உயிரிழப்பு நேர்ந்திருக்கிறதா என்றால் நேரம் இல்லை நேர்ந்திருக்கிற உயிரிழப்பும் எத்தனை விழுக்காடு என்றால் ஒரு மூன்றிலே இருந்து ஐந்து விழுக்காடுக்கு உள்ளதாக இது ஒரு பெரிய பயப்பட வேண்டிய செய்தி இல்லை சரி இந்த நாற்பதாயிரம் பேர் குணமாகி வீடு திரும்பி விட்டார்கள் என்று சைனாவில் சொல்லுகிறார்களே அவர்கள் எப்படி திரும்பினார்கள் ஒன்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த வியாதி எந்த வியாதி ப பீடித்தாலும் அந்த வேதி வியாதியிலே இருந்து விடுபடுகிற தன்மை ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ளும் இயற்கையாக இருக்கிறது அதில் இருந்து மீள்கிற ஆற்றல் உடலுக்கு உண்டு ஆனால் அந்த ஒரு கிருமி பீடித்து அதனால் ஒரு உறுப்பு பாதிப்புக்கு ஆளாகிற போது அந்த உறுப்பில் இருக்கிற பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்த தான் அந்த மருந்துகளெல்லாம் உதவும் அந்த கிருமியினுடைய தாக்கத்தில் இருந்து உடலே சுதாரித்து கொண்டு அதற்கு எதிர்ப்பு சக்தியை உடல் வளர்த்து கொள்ளும் அப்படி இறந்தவர்கள் கூட எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று பார்த்தால் ஏற்கனவே இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்டு பீப்புள் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம் இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்டுனா ஏற்கனவே பல்வேறு நோய்களினாலே மருந்து சாப்பிட்டு கொண்டு அல்லது பாதிக்கப்பட்டு இருப்பவர்கள் நீடித்த சர்க்கரை வியாதியாரக்காரர்களாக இருப்பார்கள் கட்டுப்பாடற்ற சர்க்கரை வியாதியினாலே அவர்களுடைய மற்ற உறுப்புகள் சிறுநீரகம் கல்லீரல் போன்றவைகளெல்லாம் ஓரளவுக்கு பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கும் அதிக உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் ஆகையினாலே அது இல்லாத பல நோய் கிருமிகள் தொற்று இருக்கும் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே பல இம்யூனோ மாடுலேட்டு நோய்கள் இருக்கும் இப்படிப்பட்ட நோய்பட்டவர்கள் தான் அதில் இறந்திருக்கிறார்கள் இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்தால் அந்த இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அந்த அந்த எந்த குரூப்பை சார்ந்தவர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள் என்று சீனாவிலே அறிவித்திருக்கிறார்கள் 
இருபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருந்து ஒரு எழுபது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் தான் இந்த மரணத்துக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த எழுபது வயதுக்கு மேலே இருப்பவர்கள் அதிகமாக தாக்கப்படவில்லை இருபது வயதுக்குள்ளே இருப்பவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படவில்லை என்றால் என்ன அர்த்தம் இந்த வயதுக்குள்ளே இருப்பவர்கள் உள்ள தான் இது தாக்கி இருக்கிறது மற்றவர்களுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி நன்றாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம் இந்த இருபது வயதுக்குள்ளே இருப்பவர்களுக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி இருக்கிறது எழுபது வயதுக்கு மேலே இருப்பவர்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் இம்யூனிட்டி அவர்கள் உடலுக்குள்ளே வளர்ந்துருக்கும் அதனால் இது ஒன்றும் பெரிதாக அஞ்ச தேவையில்லை என்பதை முதலில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த செய்தி சொல்கிறேன் அடுத்து பல பிரிவுகளாக இந்த கரோனா வைரஸை பற்றி அது எப்படி பரவுகிறது இது எப்படி தடுப்பது சித்த மருத்துவத்தில் என்ன மருந்து இருக்கிறது என்று ஒவ்வொரு தலைப்பாக ஒவ்வொன்றையும் பற்றி சிறிய சிறிய எபிசோடுகளாக உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்